Da oggi in molte città italiane si è tornati tra i banchi di scuole e tra le tante novità del nuovo anno scolastico c'è l'obbligo dei vaccini, scuole pronte a visionare tutte le autocertificazioni, al momento negli istituti ragusani non si sono registrate criticità. L'ondata di maltempo tanto preannunciata ha colpito la scorsa notte anche la Sicilia in modo particolare il versante settentrionale, l'ondata di maltempo comunque nel versante orientale da domani terminerà. Il 19 settembre vertice decisivo tra i sindacati e il comune di Rosolini per stabilire un piano di rientro per il pagamento di due mensilità ai dipendenti comunali questa mattina si tiene dei lavoratori in piazza Garibaldi. Il Ministero della Salute ha avviato una seconda fase di controlli nelle aziende avicole alla luce della contaminazione ehm, di eh, uova in provincia di Ragusa. I controlli eseguiti finora hanno dato esito negativo ma continueranno in altre sette aziende. Buonasera, questa è una nuova edizione di MTG ancora ben trovati con l'informazione su video mediterraneo. In apertura parliamo dei vaccini, è scaduto oggi il termine per i genitori e dei bambini iscritti ai nidi per presentare l'autocertificazione con cui si attesta la situazione vaccinale dei propri figli. Atto necessario per i genitori che non avevano consentito allo scambio di informazioni tra l'ASP e le scuole. Dagli istituti fanno sapere che non si sono registrate particolari criticità. Ce ne parla Carmela Minardo. Oggi ultimo giorno utile per i genitori che non avevano acconsentito allo scambio di informazioni tra ASP e scuola per fornire l'autocertificazione con cui si attesta di essere già in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie o di aver comunque provveduto a chiedere all'azienda sanitaria formale appuntamento per completare il ciclo vaccinale previsto dalla nuova legge Lorenzin. Le scuole avevano già inserito online la modulistica per mettersi in regola. Nessuna criticità è stata registrata e tutto è pronto per l'accoglienza dei più piccini. Quindi nel nostro istituto quasi tutti i genitori hanno portato la certificazione, per il resto nella primaria e nella secondaria di primo grado i genitori hanno tempo fino al 31 ottobre e chi presenta l'autocertificazione poi entro il 10 marzo deve eh, portare la dichiarazione ufficiale dell'ASL. Quindi hanno più tempo per regolarizzare la posizione. Sono interessati, hanno telefonato, sono venuti a chiedere e poi ecco sul sito della scuola è presente proprio una spiegazione dettagliata della tempistica, per, ma credo anche in tutte le altre scuole, per aiutare i genitori. I genitori dei bambini tra i 3 e i 6 anni entro il 30 marzo dovranno poi procedere a far somministrare i vaccini obbligatori ai propri figli anche se non tutti condividono la direttiva ministeriale. Lei è d'accordo comunque con questa nuova linea indicata dal ministero? Eh, in parte sì e in parte no perché comunque penso che non ci, de non ci dovrebbe essere l'obbligo di vaccinare, sì deve essere una prevenzione ma non deve essere un obbligo perché magari molti sono contrari e molti no, oppure ci possono essere bambini che possibilmente soffrono di qualcosa perché è stato notato che alcuni vaccini hanno dato problemi, quindi secondo me non deve essere un obbligo. Smascherato un meccanismo di truffa ai danni della regione siciliana dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa, un giro di false fatturazioni finalizzato a consentire ad un'impresa di Pozzallo di aggiudicarsi un finanziamento del Fondo Europeo per la Pesca pari a quasi 400 mila euro. Ce ne parla già da Giaquinta. Tre persone sono state denunciate per truffa, evasione fiscale e riciclaggio a seguito dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa. Dalle indagini è emerso un articolato sistema di truffe fondato sul sistematico utilizzo di fatture false di un'azienda operante all'interno del porto di Pozzallo ai danni della regione siciliana. Obiettivo quello di ottenere un finanziamento del Fondo Europeo per la Pesca pari a quasi 400 mila euro per la costruzione di un impianto di erogazione carburante per natanti all'interno del porto. Nel dettaglio l'azienda beneficiaria del finanziamento pubblico instaurava contatti con reali aziende fornitrici e nel momento dell'ordine degli acquisti le fatture venivano intestate a terze aziende definite cartiere perché prive di patrimonio e create con l'unico obiettivo di ricevere ed emettere fatture false 
Le aziende fatturavano la merce indicando importi maggiorati nei confronti della società beneficiaria allo scopo di creare costi compatibili con il credito pubblico ottenuto per incamerare molti più soldi di quelli necessari per la fabbricazione del nuovo impianto di distribuzione. Le fatture attestanti acquisti sovrastimati o lavori edili mai eseguiti venivano pagate a mezzo bonifico e nell'arco di pochi giorni i soldi bonificati tornavano nella disponibilità dell'ordinante. Ciò ha permesso ai due imprenditori di intascarsi illecitamente una buona una fetta del finanziamento. L'autorità giudiziaria di Ragusa ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo per un valore pari a quasi 400 mila euro. Gli imprenditori coinvolti, tra cui anche un commercialista, sono stati tutti deferiti all'autorità giudiziaria di Ragusa e dovranno ora difendersi dall'accusa di truffa aggravata, evasione fiscale e riciclaggio. Avrebbe simulato una violenza sessuale ai danni della figlioletta di pochi anni, tanto da trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modi, che è successo questa mattina. Caos dunque al pronto soccorso quando è arrivata la bambina, personale medico ed infermieristico hanno subito allertato i carabinieri della compagnia di Modica che si sono recati sul posto. Per fortuna i sanitari hanno visitato la piccola non riscontrando nessuna violenza, la bambina sta bene e pare secondo le prime indagini che tra i genitori, tra i due genitori separati non, non scorresse buon sangue e dunque la donna avrebbe accusato il padre di presunta violenza, un'accusa molto pesante che invece è rientrata quando i sanitari hanno smentito qualsiasi violenza sulla bambina, così come dichiarato dal capitano dei carabinieri di Modica, Ferrante. E si poteva trasformare in tragedia quanto accaduto ieri sera a Punta Braccetto, frazione di Santa Croce Camerina, un bambino di 10 anni maltese era con i genitori in un locale quando per cause da accertare è caduto in un pozzo dove si raccoglie l'acqua all'interno della proprietà del locale. Per fortuna il pozzo non era molto profondo ma come detto dai carabinieri non aveva né recinzione né illuminazione. Il bambino è riuscito ad urlare e ad attirare l'attenzione dei genitori e del proprietario che è riuscito ad estrarlo sul posto anche l'ambulanza con il medico a bordo che dopo un primo controllo lo ha giudicato guaribile in sette giorni. Sul posto anche i carabinieri di Santa Croce Camerina che hanno avviato le indagini. Al momento non c'è nessun indagato. Violenti nubifragi si sono abbattuti questa notte su tutta l'isola e i danni maggiori si sono registrati nel Palermitano. Il maltempo che ha colpito questa notte tutta la Sicilia per fortuna resta solo un brutto ricordo. Brutto poiché in molte zone dell'isola i danni sono stati ingenti come nel Palermitano con alberi divelti, strade trasformate in fiume in piena e qualche ferito. A Catania si sono allegate numerose strade soprattutto nella zona industriale e danni si sono registrati nel sistema viario a sud della città. Sono caduti alcuni alberi, uno è crollato su un'auto nel marciapiede di fronte alla scuola Mario Rapisardi, un altro in una zona più a nord e la stessa strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale della protezione civile e comunale. Un altro albero è caduto nei pressi e lo svincolo paese e tennei della tangenziale creando problemi al traffico. Ma dicevamo, così come ci informa anche l'aeronautica militare, che il maltempo ormai lo abbiamo lasciato alle nostre spalle. Sono loro a confermarci che il flusso che ha interessato l'Italia e la Sicilia si è sviluppato nei bassi strati. Ciò ha provocato uno scontro tra aria fredda e mare caldo e ha creato dunque le condizioni di stabilità e questo mini uragano mediterraneo. Ma per fortuna il vento che sta spazzando l'isola porterà via le nuvole con un netto miglioramento delle condizioni. Solo qualche residuo di pioggia nel Messinese. Nel Ragusano solo forte vento ma da domani le temperature ricominceranno a salire sia nel Ragusano che nel resto dell'isola e si stabilizzeranno sui 29-30 gradi. Condizioni buone che rimarranno fino al prossimo martedì. Sono ancora critiche le condizioni di salute dell'ispettore Licari, aggredito lo scorso 2 settembre in via del rotolo a Catania. Intanto l'unico indagato al momento resta in carcere, ma il GIP ha deciso di derubricare il reato da tentativo di omicidio a lesioni personali gravissime. Restano gravi le condizioni dell'ispettore di polizia Luigi Licari. Come confermato all'ospedale Cannizzaro, nel quale l'agente è ricoverato dal 2 settembre dopo l'aggressione subita, il paziente è stato sottoposto a un esame TAC che ha confermato la severità del quadro neurologico, legato anche alla presenza di focolai contusivi intracerebrali, conseguenze dell'iniziale trauma cranico e del relativo ematoma subdurale, ed evidenziatesi appunto con l'esame della TAC. Persiste quindi lo stato di coma con condizioni 
operazioni cliniche generali stazionarie. In un primo momento si era proceduto a un coma farmacologico dal quale pian piano il paziente era stato risvegliato. Purtroppo però era subentrato il coma dal quale appunto non si è ancora svegliato. Dunque dall'ospedale confermano la riservatezza della prognosi. Il sindaco Bianco è intervenuto dicendo tutti auspichiamo che venga il più presto sciolta la prognosi e che possa tornare all'affetto dei suoi familiari. Intanto il giovane 22enne che è stato fermato resta in carcere. Lo ha deciso il GIP Daniela Monaco Crea che ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia catelare in carcere per l'indagato, ma derubicando il reato da tentativo di omicidio a lesioni personali gravissime. Il giovane, difeso gli avvocati Ignazio Danzuso e Giorgio Antoci, ha ammesso di aver colpito con una manata l'ispettore al culmine di una lite, ma di non essersi accorto della gravità del suo gesto di cui si è pentito. I suoi legali stanno valutando l'ipotesi di presentare ricorso al Tribunale del Riesame contro la decisione del GIP. Andiamo a Rosolini, sono scesi in piazza oltre 100 dipendenti del comune rosolinese che attendono due mensilità. Ciò che preoccupa sono le future garanzie occupazionali e il mancato adeguamento dei contratti. È sceso in piazza anche il sindaco che ha dato appuntamento ai sindacati per martedì prossimo, 19 settembre, alle 9 per sottoscrivere un documento congiunto. Sul posto per noi c'era Viviana Sammito. Il problema è il vizio, non è la prima volta che questi dipendenti si trovano ad avere dei grossi ritardi per quanto riguarda l'erogazione degli stipendi. Questo a nostro avviso ci dice che delle misure che adesso il sindaco ci dice che vuole prendere forse andavano prese un attimino, un attimino prima. Ci aspettiamo che l'amministrazione metta sul piatto e in discussione tutte quelle che sono le problematiche. Da Piazza Garibaldi che è il simbolo del potere di Rosolini davanti a Palazzo di Città che questa mattina ha preso vita un sit-in di protesta da parte dei dipendenti dell'ente eh, comunale di Rosolini perché devono ancora percepire due mensilità, sono insieme qui dipendenti con i sindacati per una situazione che ormai si eh, porta avanti da almeno quattro anni, ma non chiedono soltanto il pagamento delle mensilità retrate, ci sono tantissimi altri punti sulla piattaforma rivendicativa, adesso i sindacati eh, sono già pronti per sedersi attorno a un tavolo insieme con il sindaco di Rosolini, Corrado Calvo, e stilare così un documento programmatico per poter affrontare punto per punto. Ci sono anche gli arretrati che sono dal 2015 al 2017. C'è gente che, fa, eh, che lavora con l'autobotte e non viene pagata, operai che uno magari gli telefona come coordinatore e no, non possono intervenire perché non sono pagati. Noi siamo arrivati a, 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 a non avere neanche i soldi della benzina per andare a lavorare. Poi è stata fatta anche una mobilità, non sono contro la persona, di cui grave nel bilancio comunale, circa 30 e 60 mila euro, che que questi soldi benissimo si potevano mettere per tutti gli straordinari, per i dipendenti comunali. C'è una categoria di, di dipendenti che eh, grida vendetta, che è quella appunto dei part time, eh, perché eh, da anni chiedono un aumento delle ore, eh, delle ore di, di, di lavoro, anche questo in modo strutturale. Erano stati fatti determinati ragionamenti in passato con il sindaco che si sono arenati. Noi avevamo chiesto di, di quanto era pronto il piano di equilibrio di convocarci, non so io quanto era la disponibilità. Ad oggi qual è la, solo la situazione? La situazione è che ancora il piano di equilibrio non c'è, il Consiglio Comunale ancora sta lavorando ma di fatto non abbiamo una risposta, non possiamo con i volgi di suoi, noi facciamo l'organizzazione sindacale e loro fanno gli amministratori, il compito è di trovare insieme come dare la risposta a questi dipendenti. Io mi auguro, come dicevo prima, che il sindaco abbia il buon senso di eh, sederci eh, attorno a un tavolo e lavorare come si è fatto con la vicina Pachino. Il sindaco Corrado Calvo ha dotato appuntamento ai sindacati il 19 settembre alle 9 al comune di Rosolini per discutere insieme un cronoprogramma presentando anche un documento unitario. Il primo cittadino è sceso in piazza durante la protesta per incontrare i lavoratori e ha dato rassicurazioni sul pagamento di una mensilità. Noi abbiamo chiesto questa mattina alla banca tesoriera di sbloccare una sola mensilità per poter fare fronte al pagamento non solo dello stipendio per i dipendenti comunali ma anche dei gli oneri riflessi dei precedenti eh, mesi. E torniamo a parlare della questione relativa ai ritardi nei pagamenti ai dipendenti del comune di Modica. Non è ancora arrivato lo stipendio pregresso del mese di luglio, doveva essere liquidato entro il 10 settembre. 
Lo scoccare della mezzanotte tra il 10 e l'11 settembre ha cresciuto lo stato di agitazione dei dipendenti del comune di Modica in attesa della liquidazione di stipendi pregressi. La seconda tranche consistente nel pagamento del mese di luglio 2017 sarebbe dovuta avvenire proprio ieri, come conferma Salvatore Terranova di FPCGL, raggiunto da noi telefonicamente. Terranova sottolinea come nel corso del protocollo d'intesa siglato lo scorso 26 luglio a Palazzo San Domenico, alla presenza anche degli esponenti sindacali Bartolomeo Di Martino ed Ettore Rizzone di CISL FP, erano state stabilite le scadenze entro le quali dovevano essere liquidati gli stipendi relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto 2017. L'accordo prevedeva il pagamento del mese di luglio entro il 10 settembre, unitamente al 50% delle indennità di funzione e del salario accessorio dell'anno 2015. Terranova rende noto che entro oggi, congiuntamente agli altri esponenti sindacali, sarà loro premura verificare che l'amministrazione stia provvedendo a rispettare quanto pattuito e stia effettuando un mandato di pagamento. Sull'argomento interviene con una nota stampa anche il consigliere comunale Vito D'Antona, che dichiara Abate non rispetta neanche la seconda scadenza per il pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali. Il consigliere comunale di sinistra italiana menziona anche il ritardo con cui sono stati liquidati gli stipendi di giugno, pagati il 23 agosto anziché il 10 agosto, come concordato in occasione dell'incontro dello scorso 26 luglio, finalizzato al recupero dei ritardi da parte dell'amministrazione comunale. Intanto delle rassicurazioni sulla questione arrivano dal sindaco di Modica Ignazio Abate, raggiunto da noi telefonicamente stamattina. Il sindaco di Modica rassicura dicendo che oggi sono stati pagati gli stipendi e che quindi potranno arrivare i dipendenti già giorno 15 settembre. E c'è la politica regionale, è una partita difficilissima, non temiamo nessuno ma abbiamo rispetto per gli avversari, non abbiamo la vittoria in tasca e, e chi lo dice sa di perdere. Lo ha detto oggi in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni a Palermo Giancarlo Cancelleri che ha anche presentato il nome dell'assessore designato all'agricoltura, si tratta di una donna eh, di Federica Argentati. Vediamo. E l'agronoma Federica Argentati, 52 anni, la prima assessora regionale alla quale andrà la delega all'agricoltura designata dal candidato Grillino alla presidenza della regione siciliana Giancarlo Cancelleri. Argentati, nissena d'origine trapantata a Catania, è titolare di un'azienda di famiglia con i fratelli. La donna è stata presentata questa mattina a Palazzo dei Normanni, sede dell'Ars, insieme al candidato Cancelleri nel corso di una conferenza stampa. Per me è una bella sfida, ha detto la Argentati, che ha elencato i suoi obiettivi, tra i quali bisogna fare nascere la Sicilia agricola, un comparto all'interno del quale lavoro da tanto tempo, ha detto, abbiamo un comparto che tutti ci invidiano ma che trattiamo male, non riusciamo a organizzarci in maniera efficace. Federica Argentati, oggi libera professionista e presidente del distretto produttivo Agrumi Sicilia. Non sarà assolutamente facile, ha detto l'assessora designata, ma bisogna fare squadra e lavorare meglio sulla zootecnia. Abbiamo scelto una donna all'agricoltura, così come la terra dà i suoi frutti, anche la donna lo fa con i figli che mette al mondo, ha detto invece Giancarlo Cancelleri in conferenza stampa. In questi anni si è investito in maniera confusa. Durante questa campagna elettorale molti diranno che vorranno chiudere l'ufficio regionale siciliano di Bruxelles. Noi invece non solo non lo vogliamo chiudere, ma lo vogliamo potenziare, ha detto ancora il candidato del Movimento 5 Stelle. Intanto domani Vittorio Sgarbi, fondatore del Movimento Rinascimento e candidato alla presidenza della regione siciliana, con il sostegno dei moderati in rivoluzione dell'imprenditore Giampiero Samorì, sarà a Palermo assieme a Morgan, indicato da Sgarbi tra gli assessori insieme a Bruno Contrada e a Mario Mori per una conferenza stampa, con loro anche l'avvocato Gerardo, Gerardo Meridio, coordinatore nazionale del MIR. Sgarbi farà il punto sulle alleanze e illustrerà il programma elettorale, si legge in una nota stampa. Ha sciolto la riserva e ha deciso di correre alle regionali. Carmelo Vanasia, segretario del progetto civico per Scicli, si è candidato alle elezioni regionali del 5 novembre prossimo con l'Udc dell'onorevole Lorenzo Cesa. Carmelo Vanasia, imprenditore nel settore immobiliare, si era presentato alle amministrative candidandosi come sindaco di Scicli e riuscendo ad incassare 1388 voti. Continuano in provincia di Ragusa nelle aziende avicole i controlli per verificare eventuali contaminazioni di fipronil nelle uova, i controlli 
eseguiti finora non hanno dato nessun esito, non hanno dato esito ehm, eh, positivo per il momento. E, mh, il eh, Ministero adesso ha avviato una seconda fase, nel territorio ebleo saranno sette le aziende che riceveranno la visita dei NAS. Altre sette aziende avicole della provincia di Ragusa riceveranno la visita dei carabinieri dei NAS e dei veterinari dell'ASP per prelevare dei campioni per verificare eventuale presenza di fipronil nelle uova, insetticida usato in veterinaria contro i parassiti degli animali domestici, pulci, zecche, pidocchi e acari, ma vietato in tutta l'Unione Europea negli allevamenti di animali della catena alimentare. I risultati precedenti hanno dato esito negativo, adesso una nuova circolare ha anche indicato le aziende da controllare nel territorio ebleo, individuate in modo casuale. Nel Modicano, peraltro, esiste il più importante polo di produzione avicola del sud, con oltre un milione di uova prodotte al giorno. In Sicilia saranno 50 le aziende sottoposte a controlli, di cui 20 di allevamento a terra e 30 in gabbia. L'individuazione degli allevamenti è stato stabilito in base ad elaborazioni statistiche. Il campione è stabilito in grado di stimare con un livello del 95% la presenza di allevamenti contaminati. Ora stiamo affrontando la seconda fase perché c'è una, una nuova disposizione del Ministero che prevede di intervenire negli allevamenti e di fare dei prelievi nei gli allevamenti. Gli allevamenti sono stati selezionati dallo stesso Ministero e abbiamo avviato questo tipo di campionamenti già da venerdì scorso e lo dobbiamo concludere entro il giorno 15. Tutti i controlli che abbiamo fatti li abbiamo fatti con, in collaborazione con i carabinieri NAS di Ragusa che ci hanno supportato con il loro impegno eh, ecco, nell'attività di, di sorveglianza che è stata effettuata. Per quanto riguarda i rischi rispetto alla contaminazione, quali sono per il le persone. Ma ormai è risaputo che il fibronil ha una tossicità bassa e soltanto se è presente in elevata, ad elevate concentrazioni può dare degli effetti dico, di tossicità acuta. Per quello che ci, abbiamo letto sulla stampa comunque eh, la concentrazione che è stata rilevata nelle uova è stata sempre dico, molto modesta, quindi tutto sommato non ci sono rischi per la salute pubblica. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità, tra poco. Bentornati in studio dopo la pausa pubblicitaria, è stata rintracciata in poche ore la pirata della strada che ha investito venerdì pomeriggio un'anziana donna di 87 anni in Corsa Italia a Ragusa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Alla guida della macchina una ragusana di 30 anni che la polizia di Stato ha deferito all'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di fuga in caso di incidente e condanno alle persone, reato che comporta la pena della reclusione fino a tre anni. I fatti si riferiscono a venerdì pomeriggio quando una giovane donna di 30 anni, Ragusana, avrebbe investito in pieno un'anziana donna di 87 anni che attraversava sulle strisce pedonali in Corso Italia a Ragusa. L'automobilista non si è fermata a prestare soccorso dandosi alla fuga. La trentenne è stata infatti immediatamente rintracciata e individuata dalla squadra volanti della questura di Ragusa. Immediati soccorsi dei passanti che hanno anche allertato la Polizia di Stato. La donna, per fortuna, è stata giudicata guaribile in otto giorni. La polizia ha avviato le indagini ascoltando alcuni testimoni che hanno dato le prime descrizioni della macchina che dopo l'impatto si è diretta verso Ragusa Ibla. Fondamentali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza grazie alle quali la polizia è risalita al modello e al colore dell'auto che circolava nella stessa ora dell'incidente proprio in Corsa Italia. La polizia dunque ha avviato immediatamente le ricerche pattugliando tutta la zona. L'auto infatti è stata trovata a Ragusa Ibra e aveva una maccatura propria all'altezza del paraurti compatibile con l'impatto dell'anziana donna. L'utilitaria, trovata aperta e senza il conducente, si presentava inoltre con il vano motore ancora caldo. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso ai poliziotti di rintracciare la donna che era alla guida dell'auto e che dopo una prima fase di stupore ha iniziato ad ammettere di essere transitata in quella strada e a quell'ora senza rendersi conto di quanto fosse accaduto alla donna che era stata colpita proprio dalla sua autovettura cadendo poi rovinosamente sull'asfalto. Alla trentenne ragusana è stata dunque ritirata la patente e deferita all'autorità giudiziaria. Si è presentato alla stampa ufficialmente questa mattina il capitano Francesco Ferrante, comandante dei carabinieri della compagnia di Modica, che succede a Edoardo Cetola, 
Dopo una settimana di affiancamento il capitano Ferrante ha avuto modo di conoscere la realtà ragusana e di porsi i primi obiettivi. È un incarico prestigioso e stimolante. Lo ha definito così il suo nuovo ruolo, il comandante dei carabinieri della compagnia di Modica. Il capitano Francesco Ferrante, che succede al pari grado Edoardo Cetola, è andato a Viareggio. Il nuovo ufficiale, arrivato dal nucleo operativo radiomobile di Gela, 28 anni di origine abruzzesi di Lanciano Chieti, ha detto questa mattina in conferenza stampa di essere arrivato in un territorio bello, paesaggisticamente frizzante dal punto di vista imprenditoriale e dove il tessuto sociale è sano e ricco di anticorpi contro l'infiltrazione della criminalità organizzata. Il capitano ha già visitato le quattro città che rientrano nella sua giurisdizione, Modica, Cicli, Ispica e Pozzallo. La regione Sicilia è la più bella dove fare servizio, ha commentato. Ma il capitano Cetola sicuramente lascia un'eredità importante, un'attività di controllo del territorio costante, quotidiana, molto tenace, nonché un'azione di repressione e di contrasto a ogni forma di criminalità, svolta ogni giorno con grandissimo impegno da tutti i carabinieri delle tenenze, delle stazioni dipendenti e del nucleo operativo e radiomobile. Indubbiamente poi l'azione di repressione, l'azione preventiva sul territorio deve essere unita alla cultura della legalità e all'alimentazione appunto della fiducia nelle istituzioni. L'obiettivo per quanto riguarda l'azione di contrasto sarà sui delitti contro il patrimonio, i furti e le rapine nel nostro territorio insomma sono una criticità che va affrontata e sicuramente questa eh, criticità la affronteremo con un forte controllo del territorio. Il capitano Ferrante ha parlato dei punti cardine della sua attività investigativa, prevenzione, repressione e cultura della legalità, perché è importante stare a stretto contatto con i cittadini nell'ambito di un rapporto di fiducia e collaborazione. Ha sottolineato anche l'importante sinergia interistituzionale e con la stampa. Indubbiamente la collaborazione dei cittadini, anche in forma anonima, anche contattando il nostro numero di emergenza 112, sarà fondamentale, sarà importantissima per orientare la nostra attività preventiva e indubbiamente per migliorare l'azione di contrasto ai vari delitti che ci troveremo ad affrontare. Primo giorno di scuola questa mattina per gli alunni dell'Istituto Regina Margherita di Modica, la dirigente Suor Carla Monaca ha dato il benvenuto alle famiglie augurando ai piccoli alunni un buon anno scolastico, tanta emozione soprattutto tra i piccoli studenti di prima elementare che si apprestano a vivere una nuova esperienza didattica. È suonata tre giorni prima del calendario regionale la campanella per gli studenti dell'Istituto Regina Margherita di Modica. Giorno di festa questa mattina dunque, così come vuole la tradizione, con l'accoglienza dei piccoli di prima elementare. Musica, canti, balli, ma soprattutto un momento di preghiera che ha visto non solo i piccoli studenti, ma anche i loro genitori. La dirigente, Suor Carla Monaca, ha dunque dato il benvenuto alle famiglie e agli alunni, augurando loro un buon anno scolastico. La scuola paritaria è gestita dalle figlie di Maria Ausiliatrice, congregazione fondata alla fine dell'Ottocento da Don Bosco e madre Mazzarello, con lo scopo di riattualizzare il progetto educativo dei fondatori nella società di oggi. Alla base di tutto ci sta dunque la scelta educativa, l'istruzione e la formazione, accompagnando gli alunni nell'itinerario di vita proposto da Cristo. Tanto entusiasmo oggi dunque per il primo giorno di scuola che come detto è stato anticipato rispetto al calendario regionale che prevede l'apertura giovedì 14 settembre. Avendo avuto la possibilità di avere dei giorni diciamo, disponibili perché un po' ci siamo organizzati per le programmazioni in maniera insomma, più organica, eh, di poter usufruire di questi giorni diciamo, di anticipo rispetto all'apertura dell'anno scolastico per aiutare anche i bambini a entrare un po' nel ritmo della scuola e quindi questi giorni ci servono un po' per l'accoglienza, per la conoscenza soprattutto dei nuovi e un po' nel carisma salesiano creare anzitutto una relazione con i bambini. Creando la relazione, diceva Don Bosco, si può ottenere tutto. E, eh, la presenza di questi nuovi bambini ci permette di espletare al meglio la nostra missione carismatica, perché per noi la scuola non è un'azienda, non è solo un'istituzione scolastica, ma è proprio il luogo dove noi esprimiamo la nostra missione educativa. 
Ma i più emozionati questa mattina erano proprio loro, i protagonisti del nuovo anno scolastico 2017-2018, gli alunni di prima elementare. Tante novità li aspettano per intraprendere il percorso scolastico. Mi aspetto di lavorare. Lavori tanto con la maestra Antonella? Sì. Eh, penso di, di lavorare perché qua si lavora, si... Si lavora. E tu Claudio? Anche. Che cosa provi oggi? Sei emozionato? Mm -hmm. Che cosa ti aspetti? Che la vogliamo tanto. Ma ti piace studiare? Sì. Tanto tanto o poco poco? Tanto. E a te? Tanto pure. Allora Sofia, primo giorno di scuola anche per te, in prima elementare, come ti senti? Insomma. Sei emozionata? Sì. Che cosa ti aspetti? Oggi intanto com'è andata questa accoglienza? Bene. E cosa hai provato quando ti hanno accolto con gli applausi, la musica? Non lo so. Ma che cosa ti aspetti da questa prima elementare? Tanto studio o poco studio? Tanto. E tu sei pronta per studiare tanto, tanto, tanto? Sì, colorare mi piacerebbe. Bene, allora in bocca al lupo ai nuovi alunni, ai primi, ai, agli alunni di prima elementare e concludiamo qui questa edizione di MTG. Grazie come sempre per averci scelto, una buona serata, arrivederci a domani.